کابل تا دا داره ورکونی دا ورز زیدا تاکنی زو توکو دا لمرای جو پیر رسیدن پرشوان دای بانه در سانی للوری دا زانمر گو بریدون او چاودون دا خراوی دا مخنوی لپار دا حکومت حدسی لیو بحرانی شرکت سر دا کانون پا برخی که دا مگاره او دا حکر لاس لیک او د څو اسیه وادون لمشانو سره د لیدو په موخه د پوتین حڅی دا هم بشپړ خبرونه یو شمیر پوزیشنون کې د ولسي جرګې غړي وای د حکومت لوري د جګړې په مدیریت کې کمزورتیا د دې لامل سوي څو د واد ولسوالۍ په پر لپسې ډول سقوط وکړي او یا هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ سي دا په داسې حال کې ده چې له تېرې شپې راهیسې د دولت یو شمیر وسلوال مخالفینو د هېواد په یو شمیر ولسوالۍ بریدونه کړي او بریلی سوی چې د جوز جان خو ما ولسوالۍ سقوط کړي د هېواد په ځینو ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د بریدونو ډېروالی له دوه ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب جنګیو ترمنځ د میدان وردګو په دایمیرداد ولسوالۍ کې جګړه روانه ده همدارنګه طالبان له پرون شپې راهیسې د سمنګانو په دری سوف د کندوز په دشت ارچي د بادغیس په بالا مرغاب د سرپل په مرکز او د جوزجان په خم آب ولسوالیو کې او همدارنګه د مرکزي بغلان په ځینو برخو کې بریدونه کړي دي او د دې بریدونو په پایله کې د جوزجان ولایت د خم آب ولسوالۍ تر خپلې ورکې لاندې راوړي ده مربوطات ولسوالۍ سیاد یک په سره مخالفین اشغال کردن و با آتش کشیدن تا همکنون که آمار دقیقی که به دست ما رسیده عبدتن از نیره های امنیتی, نیره های امنیتی و دفاعی مستقر در سرکل شهید شده و همچنین سه تن زخم برداشته د کورنۍ و چهار وزاره په دی جګړه کې دواړو لور ته مرجوب لمنی خو وایي چې دغه ولسوالۍ د افغان امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې شب گذشته بالای ساحه منگلی ها در بغلان دشمن املکت متاسفانه و روجه هم هم از پولیس ملی هم از پولیس محلی و نیروهای محصیب رسیده اما ساحه در کنترول ما است جنگ جریان داره عملیات هایی که برای دفع حملات است و برای پاس پس گیری به از ساحات است و وجه در حال حاضر جریان داره در سر پول موضوعات قابل نگرانی باشه هنوز وجود نداره اما آمادگی های لازم برای دفع حملات ترورستی روی دست گرفته شده د ولسی جرگی زنگری په پا پرلاپسی دول ده هواد ده ولسوالی و سقوط تا اندیخ بند سقوط میکنه واقعا قابل تاسف است اما باید بگیم که ده اینجا بعض مشکلات درونی هم موجود است پاوزیشون که پا امنیتی دارو که پا جگره ایز و چارو ده پو مدیران و نشتواله پا هواد که ده نامنی ده دیره دول عمل بول بنی زمیش تورکی هم لوی زاپ موجود ده ده هغه زاپ دی پارا باید د افغانستان دولت د پخوانیو نظامیانو هغه څوک چې مستقی کسان دي هغه څوک چې جنگ په اداره باندې پوهیږي هغه څوک چې جنگ کنټرولولی شي له هغو سره باید د افغانستان دولت وسې ته پاهمات ولري او په دغه مدیریت کې اصلاح راولي پوځي شنون کې ټینګار کوي چې حکومت باید استراتیجیکې ولسوالۍ په نښه کړي او په هغې کې دې ډېر پوځیان ځای پر ځای کړي څو له یو لوري د ولسوالۍ او امنیت خوندي شي او له بل لوري دغه ځواکونه د ګاونډیو ولسوالیو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو خنډ هم شي سعودی عربستان په داسې حال کې سبا د افغانستان په اړه د سولې د خبرو کوربه دی چې لا هم حکومتي چارواکي له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره واحد لیدلوری نه لري ټاکل شوی په دې ناسته کې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړي له افغانستان څخه د یو پلاوي په شتون کې ګډون وکړي سیاسي شنون کې هغه وخت دا ناسته اغېزمنه بولي چې ټول ښکیل لوري پکې ګډون وکړي د سولې خبر اترو پروسه چې حتی د افغان حکومت لوړپوړي چارواکي کې هم په اړه یو نظر نه لري هغه څه چې د دې ښودنه کوي چې افغان حکومت یې په پلی کېدو کې متناقض عمل کوي نه رقم سولې خوده می فهمې نه رقم جنگ خوده یا برادر مرد مردانه استاد شو جنگ کو و نمو شعار جهاد بتی استاد شو مردم استاد کو د مقابل خارجی د مقابل هر چی کست استاد شو که وطن پاک کو اگر مرد از کار هستیم 
بلخوا پرون ده حراست او صبح شوره هم و ایلی دی چه ده سول خبراتر ده پروسی پا مخه ده یو ده سپلاوی دو جوده ولو پا حدسه که دی چه ده حکومت پا گردون پا که طول سیسی جرانو نه برخواه داری خو ده سول عالی شوره وای گندون باید لمره لعفغان حکومت سرخ پل مخالفتون حل کری او روست ده بیاد ده سول تر حوران دیکر دیروز برخی از بزرگان مملکت مطرح کرده است یک بحثی است که اونها در ابتدا باید شکرنجی ها یا تفاوت دیگه و سلقیش با حکومت حل بکنند لدی طول سر سر سودی عربستان سبات در افغانستان لپاره در سول ناست کور بده هاگا ناست چه پاقی که با سول تا در سیده و پو مخا پا یوی کرن لاری خبریت روشی خو سیاسی شنون که وای پا دغو ناستو که کچه لی در افغانستان پا جگره که طول خکیل لوری گردونون لدی نشی که ولی سول تا در سیده و در خبرات رو لاره هم وارا کن زمانی که بومبسته که در سحنه نظامی در افغانستان وجود داره ای نش کنه و به یک نحوی سرکوب نشود گروه های طالب یا گروه های مخالف سیستم بسیار بعید است که گروه های تمامیت خواه ایدولوژیک بره به سمت سلوه مذاکره پا روان کل که دقا دویم زلده چه سودی عربستان در افغانستان در سول خبرات رو کور بده چه مدوران ده دقا هوا در افغانستان در سول پاره در اسلامی نره هوادو رو در ناسته کور بخو دیواد دا میلی اطل شهید احمد شا مسود لول سمت لینس خنن پا پنشیر که دا غیر پر قبر دا گلانو دا گیده پی خودو سرلمان زن وسوا دیواد جای رئیس و یوش من نولو لورپلو دولتی چارواکو پا دی مراسمو که گدون کری و خاقل عبدالله پا دی مراسمو که ویل چی دا ورز دا افغانانو ترمنز دا میلی اوالی دا تمثیل خوا نکوی د احمد شاه مسعود د شهادت له ولسم تلین څخه نن په پنچیر کې د نوموړي پر قبر د ګلو ګیډۍ پاکې خودو سره لمانځنه وشوه په دغو مراسمو کې چې د حکومت اجرا رئیس دفاع وزیر کورنیو چار وزیر او پخوانیو مجاهدینو ګډون کړی وو دوی وایي چې له دې ورځې لمانځنه د هېوادوالو په منځ کې د یووالي ښودنه کوي در تاریخ کشور ما خصوصا در تاریخ معاصر کشور ما در دوره جهاد و مقاومت قهرمان ملی نقش برازنده و اساسی داشت و تا آخرین رحزه زندگیش در برابر تروریسم و دهشت افغانی مقاومت کرد رای نا رای دفاع از وطن دفاع از آزادی افغانستان رای دفاع از ارزشای افغانستان بود تمام نسلای آینده افغانستان خواهیم سلی پر افتخار افغانستان ای رای اینا رو تقیب میکنه و در دوران مقامت تحت رابری و مرسیم شهید اینا به خاطر دفاع از افغانستان بارزه کردن و از اونا یاد کنیم و بر از اونا حرج بگذاریم بلخوا مسود تا نگده کسان وای نموره آزادی غختون که کس و خولا رویانه ده نموری در مانونو پا پلیکی دو که ناکمه شویدی که آمر سب آرزوی جز حاکمیت اسلام و آرزوی جز استقلال خاک و وطن و بیرون راندن اشغالگر را از کشور چیزی دیگه آرزو نداشت. جاتر توجهش توافقش می بود که با آزادی افغانستان، با دموکراسی افغانستان، افغانستان آزاد شد برای بر یک سال آزادی که نظیر احمد شیل بامیان و تخال دیورز دلمنزن لپارا پنشیر تر اغلی دست وایی. آمیر سب مسود آرزویی که داشت فقط عزت و استقلال ملت افغانستان و خاک افغانستان و عدالت اجتماعی وحدت ملی در میان اقوام و ملت افغانستان آرزوی بزرگ امیر شریف مسعود شهید بود. ده مسعود کورانه او پلویان نیوک کوی چه دوال سوکلون و پتیری دو سره تروسا ده احمد شاه مسعود ده ترور دوسیه نده سیدل شوی. در ریورکونی دورزی در اتاکنی زو تو کلم ری جو پنن کابل تر او رسیده در اتاکن خل واکمی سنوائی پا دی موادو که در ریورکونی دورزی غرفی در گو تیرانگ و در نم سبتوانی مواد شامل دی دیاد کمی سن پویانا در ریورکونی دورزی طول اساس و غیر اساس مواد بد روان کال در تل دی میاشتی تر دوی بی نیتی پوری برابر سی در اتاکنو پر ورانده در ننگوانو لشتون سر اسم نن حقا تاکنیز اساس او غیر اساس تو که چه پا بحران یو هوادونو که چم تو شوی کابل تر آورست دل تاکنو پلور بانده گام پا گام پر مخ کزو نن بیاد دوی سر لیدن ولرو او حقا پا دی حدب بانده دا چه الحمدلله زمنگ لومده بسته مواد چه پا تاکنو که دیگه چه خواه استفاده کی گی نن کمیسون تر آرسی دلی پا دی محموله که یو سلو درش پیتا که سوڑی شاملی دی او تاکل شوی در آی ورک ری ورزی طول اساس او غیر حساس تو کی در تل میاشتی تر دوی منیتی پوری تیار شی پا هم دیلر که در تاکنو کمیسون در دو غطو کود خوندی توب لپاره لحظو خبره کبی
دا مواد کله دل ته را رسیږي اند اوای ډګر کې هلته استقبالیږي دی غنه په مسونه طریقه باندې کمیسیون ته راوړل کیږي او دلته په کمیسیون کې هم د منګه پانګرونو کې مسون ځایونه غوی ته ټاکل بلخوا پر ټاکنو یو شمیر څارون کې بنسټونه کڅ هم د دغه توکو د را رسیدو له عمل خوښ دي خو ټینګار کوي چې د رانو ټاکنو د ترسره کیدو لپاره د ټاکنو کمیسیون دی له ګوندونو سره له تقابل څخه ډډه وکړي احزاب سیاسی را متقاید به ای بسازن که وقت داره به انتخابات نزدیک میشه اینا زمانی که از دست رفته احزاب سیاسی باید دمو موقع زمانی باید پافشاری های خودم می داشت در روان کال در تل اتویشته ما در ولیسی جرگی تاکنو لپارا مشخص شده ده خود یوش میر سیاسی گندونه حکومت در تاکنو پا مهندسه تورنوی او در رای ورک ریپو رست لبایمیتریک سیستم چخه پا گتا خستنه تینگار کبی حکومت په عباد کې د ازادو رسنۍ له لوري د ځانمرګ بریدونو او جنګي صحنو د خپرولو د مخنیوي په هڅه کې دی د افغانستان د ازادو رسنۍ د ملاتړ بنسټ یعنې د دې مطلب څرګندولو سره دا کار د رسنیو د عباد د اساسي قانون خلاف بولي له بل لوري دغه بنسټ وایي په تیرو څلورو کلونو کې د خبر اعلانو د وژلو کچه د تیرو کلونو په پرتله څلور برابره زیاته شوې ده څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د ځانمرګ برید د پوښښ پر مهال د موټر بم چاودنې له امله دوه خبر اعلان ووژل شول او درې نور ټپیان شول اوس د افغانستان له ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسولان وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د جګړو او ځانمرګو بریدونو پر مهال د رسنیو له شتون څخه مخنیوی وکړي د دوی په باور دا کار کولی شي چې د پیښو پوښښ کم کړي او د اطلاع رسونې چارو ته زیان ورسوي حکومت در نظر داره پوشش های زنده از حملات تروریستی را به نحوی متوقف بسازم خاقلی خلبادگر پا تیرو کلونو که ده خبر اعلان و وجن هدفی بولی او حکومت ده دوی پامنیت ساتنه که پا نغیره تورنوی در دوازده سال حکومت آقای کرزه چهل و دو خبرنگار کشته شد از سال دوزار یک تا سال دوزار چارده در حکومت وعدت ملی از 2015 تا 2018 ما شاهد شهادت و کشته شدن 53 خبرنگار هستیم. بلخوا یوش میر خبر اعلان وایی افغان حکومت او اروان مسئول بنسطونه ده خبر اعلان و دزانی خواندی توب او ده وجن و دوسیو تا درستگی پا برخی که جدی پاملر ننکوی. او دا کلنه ده دیل عمل شویچ خبر اعلان ده پیخو لپوخخ سخاز لطوری او بحرانی و هوادونو تا مخکدی. کم اتوم کوتایی های از طرف نهادهای مدافع خبرنگاران در افغانستان صورت میگیره باید یک یک دوسه را یک مسئله را به صورت جدی پیگیری بکنن حکومت و نهادهای عامه رسانه ها همیشه تعهد سپرده بودند که امنیت خبرنگارا را در پوشش زنده زنده از حملات انتحاری میگیرند حسم و کرچ په دې تړاو د حکومت اند هم لزان سره ولرو خو په دې کړنې بریلی نشو دا په داس حال کې ده چې دوه ځلې د ځانمرګو پیښو د پوښښ پر مهال خبر اعلان په موخه ایز ډول په نښه شوي دي په سلیقې ډول د کسانو ګمارنه په تخار کې د نامنیو د زیاتوالي لامل شوې دي یاد ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ د توریزم پخوانی مدیر وایي کورنۍ چارو وزارت د یادو ستونزو د حل لپاره بې پروګرامه دی او هیڅ پاملرنه ورته نه لري وم غوښتل په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت انت هم له ځان سره ولرو خو دوی په دې اړه خبرو ته چمتو نه شول دا کس عبدالحمد نومیږي او درې میاشتې وړاندې له تخار څخه کابل ته راغلی څو د ځان لپاره عدالت غوښتنه وکړي نوموړی ادعا کوي چې درې کاله د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې مدیر په توګه دنده ترسره کړي خو اوس څو میاشتې کېږي چې د تخار د امنیه قومندانۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې امر نوموړی له دندې ګوښه کړی او پر ځای خپلوان ګمارلی دی د شرایط ناامنی و جنگی بالای وظیفه خیش حاضر بودم هیچ نو غیر حاضر نداشتم تا آخر سرطان ماش خود عرض کردم ولی متاسفانه از طرف مدیر ضد توریسم قماندان امنی ولایت تخار به نام نظیر احمد سمنیار نظیر احمد ما را غیر حاضر نشان داده و ما را غیر حاضر نشان داده از بس منفک کرده و نزدیک اقاریب خود به نام سید نصیر را تعیین کرده و د پلوی خط گرفته د شوبای خط فعلا د جای ما روان نکده نوموړی داسې سندونه په لاس کې لري چې د تخار په امنیه قماندانۍ کې له بې عدالتۍ پرده پورته کوي و یوازې من یک نفر به نام سید نصر الله اقاریب نزدیک خیش بوده او را تعیین بست کده تا هنوز د پلویش د می قطعه گرفته ولی د جای ما د ولسوالۍ نرفته ما هیڅ نو غیر حاضری هم نداشتیم
و بالای وظیفه خود حاضر هم بودی د ادعا کوي چې د تخار په امنیه قماندانۍ او کورنۍ او چارو وزارت کې د اړی کول مخې ګمارنې د دې لامل شوي چې د یاد ولایت په بیلا بیلو برخو کې نامنی پراخه شي خود مدیر توریزم اینه می فعلا د می د سقوطی د اشتقاله از پرسنل قماندانی را چند نفر به تعدادش برد د وظیفه قماندان بلیک مو مرن زخمی شد اونا فرار کرد د طرف قماندانی نه اومدن از قماندانی خود را دور کشتن اینجا نفر کم موندن داخل قماندان ایله دمی بود که سقوط کرد بلخوا پوزی شنون که وای افغان حکومت امنیتی سواکونو پر وړاندې سمه کړن لاره نه لري ماشش به وخت زمان نه میرسه ای آشش به وخت زمان نه میرسه در امو سنگر بیچاره داد میزنه ولی با کومس کش نه میرسه چون خیش و قوم کسی نیست از امو خاطر است که دشمن از این استفاده میکنه و یک منبی بی اتفاقی خوب بر دشمن است که اینا رو با هم بی اتفاق بسن حتی ما اوکرچ پا دی تلاو دی کورانه یو چار و بزرات آن هم لزان سرول رو خوب پا دی کرنه بریلی نشو پا دست حال که پا کورانه یو چار و بزرات که دی بی عدالتی خبره کی گی چوز محال پیوش میر ولیتونو که دا افغان امنیتی زواکونو او طالبانو در مزن خطر روانه ده او موتر چلون که مسافرین د کلات کندهار د لاری د امنیتی وضعیت په اړه اندیښنه څرګندوي دوی وایي لڅمو د رئیسي په دې لاره امنیتی وضعیت او د پلونو پلچکونو ویجاړولو دوی لستونزو سره مخامخ کړي او حکومت باید د برخې ته پاملر نه وکړي د اندیښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې امنیتي مسؤولین د یادې لارې د امنیت د خوالي په اړه خوښ بریښي او په دې اړه له خپلو هڅو خبر ورکوي د کلات کندهار لویه لار چې په تیرو څو کلونو کې امنیت خو په دې ورځو کې ور باندې چاودنې او د وسله والو مخالفینو لخوا بریدونه زیات شوي دي د زابل یو شمیر اوسیدونکي د دې لارې امنیت ساتنه مهمه بولي او وایي که دولت ورته جدي پاملرنه ونه کړي خای وژنې او تختونې زیاتې شي یو شمیر موټر چلونکي وایي چې پر لارې اکثره لوی پلونه او پلچکونه په ماینونو الوزول شوي دي دوی وایي حکومت باید په دې لار کې بیرته پوستې فعال کړي مشکلات دغه دي چې په لاره کې ځینې پوستې د امنیتي پوستې د لارې پر سر پرتې پوستې چې په هغوی باندې زموږ زړه ډاډمن ولو هغوی د وسله والو طالبانو د خواسه یا د دولت له خواسه کوت پاتې دي خالي ولاړې دي که څوک نه منې ورته سپو دي ګوري او د بلې خواسه پر چکان نړېدلې دي پټاو شوي دي له بلې خوا دا ستونزې دي چې په لاره کې ځینې وخت وسله وال طالبان ولاړ دي زموږ سره دولتي کسان چې خېزي موږ خپله ورته وایي چې په لاره کې مطلب مشکل درته جوړېږي موږ د شارا ډېر غټ مشکل لرو زه یو ډریور یمه نو موږ ډېر د دې سړکانو سره ډېر غټ مشکلات لرو پوستې نشته پلچک کان ټوله د پوستو د نامنۍ د خاطر سره ټوله پټ اپ شوي دي تا داسې پېښه شوې ده ما ته سپارې درېدلې دي چک مې پرا چې دا دولتي سړی دي زور ته مره سره ځه د زابل یو شمېر نور اوسېدونکي د لوی لارې پلونو او نورو عامه ځایونو بیجاړېدل د ولس په زیان بولي او وایي مخالفین باید له دا ډول کړنو لاس په سر شي سر مدا غوښتنه ده چې دا لاره ولسي لار نه په دې به یا خارجي او حکومت یې ورځ چېرېږي او عوام خلک ولس روز ما را روان دي نو پل نړېدلې په دا موټرانو کې ښځې دي هر جان مریض ورسره یا سپین ږیري ورسره چې په هغه پلې کې ومر شو دوی پر ځای هم موږ پر ځو هم د دوی تاوان دي زموږ تاوان دي دا کارونه خو بېخي و دا پلچک و دا شیان خو نه د دوی په ګټه دي نو د دولت دا خو د زموږ د رایت خلک دغه پل خو د عامو خلکو کار دی دا خو د عامو خلکو سړک دی د عمومي د دولت نه په دې کمزورۍ کېږي نه په راګرځي نه ښه نه بد نه د دوی کار په کېږي عام خلک دي سی ورسې تکلیف دغه لارې په ساتو ساتو باندې دا مریضان په دا مچانو کې اخیستي ګرمي ته ولاړې لمر ته پل پټاو شوی بیا په بیلچو جوړو ډېر تکلیف دي سی ولاړ بل خوا د زابل سیمه ایز چارواکي وایي چې د لارې امنیت په بشپړ ډول تامین دی خو د وسله والو طالبانو لخوا د پلونو ویجاړېدل منی د دې ولایت والي وایي د کلات کندهار پر لارې د دولتي چارواکو په ګډون عام خلک له کومې ستونزې پراته تګ راته کوي اوس مهال تیر ورځ ما یو رئیس یې موټر کې په یوادي موټر کې تللي دي او راغلي دي روز مره مې دولتي چارواکي یا دولتي مسؤولین بې له کوم امنیتي قطارو څخه یا بې له کوم امنیتي مسؤولینو څخه دوی پر دې لاره تګ راته کوي دښمن د همیشه په څېر باندې یو یو پل چې پر دې لاره باندې خلکو تګ راته پر کوي بې له دې چې هلته کوم امنیتي ځواکونه یا هغوی ته ضرر ورسېږي بې له دې چې کوم دفاعي ځواکو ته ضرر ورسېږي یا بې له دې چې کومو امنیتي مسؤولینو ته ضرر ورسېږي یا دولتي مسؤولینو ته ضرر ورسېږي هغه پل یې په بمونو باندې الوزولی دي 
د زابل اوسیدونکي په دا سال کې د کلات کندار لوی لارې له نامنۍ او خرابوالي له امله سر ټکوي چې په تیرو څو اونیو کې پر دې لارې د ترافیکي او امنیتي پیښو په ترس کې لسګونه ولسي وګړو او امنیتي سرتیرو ته مرژوب راوښتې ده اقتصادي خبرونه تر یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کېږي له موږ سره اوسئ بیام خراغ لاست. دا کانو پیتروليم وزارت په پاد که دستر و کانونو دا قرارداد لپاره شم توالی لیدی. دیاد وزارت مسئولی نن پا کابل کلی و بحرانی شرکت سر دا هوکلی دا لاسلیگ پر محال ویل چی دیاد یا هوکلی پر منسرد با دا شرکت دا کانونو لا استخراج چوران دی دا اسمی خلکو تا دا کانونو دا زانگیرن و اغیزو پر روزن ور کلی. د ملي اوالي حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د کانونو او پټرولیم وزارت بریالی شوی نه دی چې په هېواد کې د یو مهم کان د استخراج تړون لاسلیک کړي نن دغه وزارت د لویو کانونو د استخراج په برخه کې د همکارۍ هوکړه لیک له یو اروپایي شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ د دې ادارې د مسولینو په وینا د پام وړ شرکت د لویو کانونو د استخراج څخه وړاندې د یو لوی کان په شاوخوا میشتو وګړو ته زده کړې ورکوي چې څه ډول د استخراج پروسې څخه څارنه وکړي او د کان پر مشخصاتو پوه اینا در ولسی و چار ولایت امرای مسات مختلف افغانی و امرای شوراها و گروه های مختلف کار میکنن و در بخش های مختلف ارتقای ظرفیت میکنن برای شناگاهی میتن چون بخش ماده نیبسیار یک بخش مهم استم و ما بالاخره تانستیم بعد از جهد و جهد بسیار زیاد انشالله آیست آیسته به طرف امضای قراردادای بزرگ مادن میروی د کوردیت شرکت مسولینو د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل افغانستان د ډېرو مهمو کانونو درلودونکی هېواد دی او د دې کانونو په استخراج سره به کاري زمینې او د افغانستان د ودې لپاره زمینه برابره شي مو کله من یو د کورنیو او بهرنیو شرکتونو د پیاوړي کېدو په موخه چې په افغانستان کې د کانونو په برخه کې فعالیت کوي ښه کار ترسره کوو په دې کار سره موږ هڅه کوو څو په غیر معیاري ډول د افغانستان د کانونو مخه ونیسو او افغان وګړو ته زده کړې ورکوو څو د کانونو په برخه کې په خپلو دندو پوه شي دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په ټول هېواد کې شاوخوا زر کانونه په غیر قانون ډول راوستل کېږي او هم د سیمې اوسېدونکي نه پوهېږي چې دغه کانونه د هېواد د ودې پراختیا او د افغان وګړو د ژوند په خوالي کې څه ډول رول لري او ډېر زر به د مزار شریف ښار د برېښنا د لومړي او دویم جکشن د بیا جوړونې چارې پیل شي د یادې پروژې تړون نن د اوبو او برېښنا وزارت او د یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو دا پروژه به تر راتلونکي یو کال پورې بشپړه او د مزار شریف ښار پنځه ویشت زره کورنۍ به ترې ګټه پورته کړي او دا هم د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ اسعارو د راکړې ورکړې به یې بیا هم خراغ است. ټاکل سوی چې د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین په روانه اونۍ کې لا سیای مشرانو سره د کاته او خبرې تری وکړي دا یادو مشرانو خبرې تری به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام را څرخي دا په داسې حال کې د چې پینګیانګ له واشنګټن سره د اړیکو د خه کېدو لپاره هڅې درولې دي ټاکل سوی چې ښاغلی پوتین به له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ د جاپان له لومړي وزیر شنین زاوبه او د سویلي کوریا له لومړي وزیر لی ناکیان سره د روسی په بندري ښار ولادی اوستوک کې لیده کاته وکړي د فرانسې پولیس یو کس چې ګمان کېږي افغان دی وروسته لاغې نیولی چې په پاریس ښار کې یو وطنه د چړې په وسیله ټپیان کړل پولیسو برید منلی خو د نیول سوي کس په اړه معلومات نه دي ورکړي د پیښې په ځای کې عینې لیدونکو رسنۍ ته ویلي چې دا پیښه تېره شپه یوې سینما ته څېر ما رامنځته سوې ده او د ملګر ملتونو د بشري حقونو د ادارې نوې مشر دیات سازمان د بشري حقونو ناستې ته په خپله لومړۍ وینا کې د امریکا او چین په ګډون 
د نړی په بیل ابلو برخو کې د بشری سرغړونو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده د بشری حقونو په چارو کې د ملګر ملتونو عالی کمیشنر میشل بلچلتن په جنوا کې د درې اونیز ناستې د پیل پر محل ل چینس خو غوښتل څور وزنیزو کمپونو ته د ملګر ملتونو څارون کو ته د ورتک او څیړونې اجازه ورکړي میرمن بیجلې تمدار اس په یو شمیر اروپا یو وادونو کې د کډوالې پر ضد د توتریخ والي په اړه هم یادونه کړې ده دا هم دا وده حالات پر اټ کلیز معلومات او په پای کې خپل ټول خبرې او تخنیکي امکانونو څخه مننه زموږ د نن شپې روانه خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا د الله په امان شپه